ఒకప్పుడు ఈ చైనా మార్చ్ గురించి ఇప్పుడు తాజాగా చర్చలోకి వచ్చింది ఎందుకంటే పవన్ కళ్యాణ్ నిన్న లాంగ్ మార్చ్ చేయటం దాన్ని విమర్శిస్తూ రెండున్నర కిలోమీటర్ లాంగ్ మార్చ్ అవుద్దా అంటూ ఇటు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు రైజ్ చేయడం కానీ ఇవన్నిటి నేపథ్యంలో బట్ ఇక్కడ ఇది ఎందుకు ప్రస్తావించాల్సి వచ్చిందంటే ఇప్పుడు అట్లాంటి ఒక లాంగ్ యాజిటేషన్ అనేటువంటిది పాకిస్తాన్లో జరుగుతుంది ఇమ్రాన్ ఖాన్ విషయంలో అంటే దాదాపుగా అట్లాంటి పరిస్థితులే క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి మొన్నటి దాకా పాక ఆక్రమిత కాశ్మీర్ బలూచిస్తాను గెలిగిస్తాను ఇట్లాంటి ప్రాంతాల్లో జరుగుతుంటే తాజాగా ఇస్లామాబాద్లో జరిగినటువంటి కార్యక్రమంలో భారీగా మౌలానా ఫజర్ రెహమాన్ పార్టిసిపేట్ చేసినటువంటిది యాక్చువల్గా ఆయన ఏం పెద్ద లీడర్ కాదు అంత పెద్ద సీన్ ఉన్నటువంటిది కాదు ఇంతకుముందు పెద్దగా పాపులారిటీ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కాదు అట్లాంటిది ఆయన పెట్టినటువంటి కార్యక్రమానికి భారీ ఎత్తున జన సమీకరణ జరగటం దాంట్లో ఇమ్రాన్ దిగిపోవాలంటూ గర్జించడం లక్షలాది మంది పార్టిసిపేట్ చేయడం దీని వెనకాల ఖచ్చితంగా సైన్యం ఉంటుంది ఇతర రాజకీయ పక్షాల ప్రోద్బలం ప్రోత్సాహం కూడా ఉంటుంది ఇమ్రాన్ ఖాన్ని గద్దె దించడం కోసం సైన్యం ప్రయత్నిస్తోంది అనడానికి సజీవమైనటువంటి సాక్ష్యం ఇది అంటున్నారు ఎందుకంటే భారీ ఉద్యమాలు చేయడానికి ఏ ఒక్కళ్ళు ప్రయత్నించినా సైన్యం అణచివేస్తుంటుంది అక్కడ రాజకీయాలని శాసించేది సైన్యం రాజకీయాలను నడిపించేది సైన్యం రాజకీయ నేతల్ని కీలుబొమ్మలుగా చేసి ముందు పెట్టి వాడుకునేటువంటిది సైన్యం అట్లాంటి సైన్యం ఇంత భారీ కార్యక్రమానికి అది కూడా ఇమ్రాన్ వ్యతిరేక కార్యక్రమానికి అంత పెద్ద ఎత్తున సపోర్టింగ్గా నిలబడి సెక్యూరిటీ కల్పించింది అంటే ఖచ్చితంగా అది రానున్న రోజుల్లో ఇమ్రాన్ని గద్దెదించేటువంటి ప్రయత్నం బేసిక్గా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈవేళ పాకిస్తాన్ పరుగుపోయింది ఆర్థికంగా మూలన పడిపోయింది ఉగ్రవాదుల వైపు నుంచి దెబ్బతిన్నది అన్ని రకాలుగా దెబ్బతింటున్నటువంటి నేపథ్యంలో సైనిక పాలనను తీసుకురావాలంటే కనుక ముందుగా అక్కడ రాజకీయ అస్థిరత సృష్టించాలి ఆ అస్థిరత సృష్టించడానికి ఎక్కడ ఈయన్ని ముందు పెట్టి నడిపిస్తున్నారన్నటువంటి వాదన బలంగా వినబడుతుంది ఏ క్షణంలో ఏం జరిగినా ఆశ్చర్యపోనక్కర్లేదు ఏదో ఒక నిమిషంలో అకస్మాత్తుగా ఆనాడు ముషరఫ్ తెర మీదకు వచ్చి మీడియా ముందు టీవీల ముందు పాకిస్తాన్ టీవీ ముందుకు వచ్చి పాకిస్తాన్ ప్రజల సంక్షేమం దృష్ట్యా ప్రభుత్వాన్ని నేను పక్కన పెట్టాను అంటూ ఆనాడు సైనికాధికారి హోదాలో ఆయనకి ఆయన అధ్యక్షుడిగా ప్రకటించుకోవడం ఆ తర్వాత దానికి అమెరికా కూడా రికగ్నైజ్ చేయడం లాంటిది జరిగిపోయింది ఇప్పుడు అట్లాంటి ప్రయత్నం ఏదన్నా జరుగుతోందా అంటే ఇక్కడ తాలిబన్ల అంశాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని సైన్యం కూడా అమెరికాతో బేరసారాలు ఆడాయి ఆడింది అన్నటువంటి వాదన కూడా వినబడుతుంది ఇక్కడ తాలిబన్లను అణచివేసేటువంటి కార్యక్రమాన్ని పూర్తిగా చేయడం అక్కడి నుంచి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి అమెరికా సైన్యం వెనక్కి వెళ్ళిపోవాల్సినటువంటి సందర్భంలో వెనక్కి వెళ్ళడానికి బయలుదేరడానికి సిద్ధపడినటువంటి సందర్భంలో మళ్ళీ తాలిబన్లు రెచ్చిపోయేటువంటి ప్రయత్నం చేయడం తాలిబన్లతో చర్చలు సఫలీకృతం కాకపోవడం దానికి సైన్యం కావాలని చెప్పి ఆ చర్చలు విఫలం చేసి ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఉన్నంత వరకు కుదరదు ఇమ్రాన్ ఖాన్ని మేము గది దించి రేపు పొద్దున మేము పరిపాలనలోకి తీసుకుంటాం అప్పుడు మీరు కనుక గుర్తిస్తే తాలిబన్లను మేము కంట్రోల్ చేస్తామని తాలిబన్లను అడ్డం పెట్టి సైనికాధికారులు అమెరికాతో బేరమాడుతున్నారన్నటువంటి వాదన బలంగా వినబడుతోంది ఆ నేపథ్యంలోనే నెక్స్ట్ రాజకీయ వ్యవహారాలని గందరగోళాన్ని సృష్టించేందుకు కోసం ఈ విధమైనటువంటి ప్రోత్సాహం జరుగుతుంది అన్నటువంటి వాదన కూడా వినబడుతుంది మరి రానున్న రోజుల్లో అంతర్జాతీయ రాజకీయ వేదిక మీద పాకిస్తాన్లో ఏం మార్పులు జరుగుతాయో వేచి చూడాలి